上来吧。哇、哦，原来是一个大树莓啊！哇、哦，你看它多大！我们又在挖坑了，为了能吃上野猪肉，也真的是煞费苦心啊。这个深度啊，差不多够了，再往下挖实在挖不动了，太硬了。为了增加野猪掉下去的几率啊，我们还挖了第二个啊。这个坑相对于深一点啊，整整耗费了我们一天的时间。当然不止两个，还有我们之前挖的一个，加起来就是三个啊。这样的话，几率会相当于增加了三倍。现在全部都给它伪装上。再放个椰肉在这里啊，当诱饵。这个周围是活跃着很多野猪的，它只要闻到气味过来吃的话，就很容易掉下去。全部都放上椰肉。齐哥，齐哥，那里头巨蜥在哪呢？那，你看啊，没事，不用打扰他，让他慢慢过去就好了。这里啊，就交给时间了，我们要进行下一步了。走了，大头。嗯。上一次的掉皮皮虾装置有些缺陷，所以我对它们进行了升级。我更换了触发装置啊，又对这个绳套进行了加大。这次升级的好处就是它在水下不容易自己触发，而且诱饵呢也不容易脱落。这里插上诱饵，只要皮皮虾过来吃，它就会被套住。我们再测试一次啊。来，秦哥，给你诱饵。嗯，我去水下把它们布置好。你去摘点椰子吧，我看椰子也快没了。行。我开始潜水寻找皮皮虾洞穴了。这次我的目标仍然是那些巨型皮皮虾，它们的洞穴一般都伪装得很好，只要耐心寻找，它最终还是逃不过我的眼睛。把这个小气孔扒开，里面就是一个很大的虾洞了。这时候需要把掉皮皮虾的装置放进洞里即可，上面最好盖个石头，以防止鱼儿过来偷吃诱饵。这片海域遍布着大大小小的虾洞，每个洞里面都藏匿着一只，只要我们的装置不出问题，一般都是可以钓到的。很快我就把三个装置全部布置好了，而大头这边也爬树摘了一些椰子。并把椰子全部运回了庇护所。哎，这么炎热的天啊，必须要多喝点椰子补充体力。现在我们还不能闲着，因为今天的晚饭还没有着落呢。前两天我们制作的石头钓鱼装置效果还不错啊，搞到了一条很大的东青斑。但是它存在一定的缺陷，就是每次需要人去布置，所以下不到很深的地方啊，钓到大鱼的几率啊也会很小。为了弥补石头钓鱼装置的缺陷，今天我们改用这个放长线钓大鱼。走，我们去试试。鑫哥，你去钓鱼我干嘛呀？你去多找点干柴回来啊！我看最近沙滩上的干柴全部被我们用完了。行，今天我们就在这里钓鱼了，因为往前走两步呢就是一个断崖，我很容易就能把诱饵抛到很深的地方。走你。好了，到底了，咱们慢慢的往回收一下试试。怎么没有鱼咬钩啊？好像有鱼钻钩了。哇，拽不动了。现在死活拽不动了，好像是卡住了。我们潜下去看看情况吧。来潜水镜，我开始潜着去查看，原来是一条鱼咬钩后立马钻进了石头洞，我费了很大劲儿才把它掏出来。钩中的是一条蓝点石斑鱼，个头大概在三斤左右。原来是一个蓝点石斑啊！哇，你看这个头不小呢。它吃了钩以后呢，钻石头洞了，真的是开门红啊！来摄影师给它收了，咱们继续钓。我开始继续抛钩，等待收获。我的鱼线大概二十米左右，每次我都是在断崖处抛钩，然后慢慢往回收，重复操作。这期间将近有一个多小时，我的鱼钩没有任何动静，我仍然继续。尝试着，想要填饱肚子，必须要有耐心。突然，我的鱼钩好像被一个巨物咬中了，它的力气超级大，我用两只手甚至都拉不动。它一直把我往水里拖，这时我怕它钻进洞里，这样我就拉不动了。所以我开始潜水，找到了它的位置，溜了一会儿，才让它没了力气。但由于它处在的位置较深，我还是看不清这是一条什么鱼。唯一能看出来的就是它的个头很大。经过长达十分钟的搏斗，我终于把它拉了上来。原来是一个大树莓啊！哇，你看它多大！我估计得十几斤了，真的有十几斤了。你看这大嘴唇的，你在水下咋那么大力气呢？这个品种的苏梅呢，在这里是不受保护的，但是它长那么大实在不容易，而且呢太少见了，我们还是放生吧。好了，就要跟你说拜拜了。这大家伙一放下去立马就没影了，我们接着钓吧。好像我的鱼钩又被石斑鱼咬住了，只要你稍微不注意，它就会咬钩后立马钻洞。这时候只能潜水去解决。果然又是一条石斑，我又费了很大劲儿才把它从洞里揪出来。这是一条黑点的石斑，它和冬青斑是一个品种，只是斑点的颜色不同。又一个蓝点石斑啊，这个个头小一点，但是也不错了，大概有一斤多吧。这个家伙啊，特别喜欢吃了诱饵就钻洞里。奇怪了，丢了半天怎么没有鱼咬钩了呀？这一会儿又喂小鱼吃了，不钓了。我看现在时候也不早了，怎么回事？整整一下午啊，两条石斑，大概有四斤左右啊。嗯，不错了。回去跟大刀显摆一下。哇塞，秦哥厉害呀，这么大的鱼！今天还有更大的鱼嘞，放生呢
啊啊！什么玩意儿？快点把这些鱼处理了。行行。哇，我跟你们说啊，大头这家伙绝对偷懒了。我跟摄影师过去这么半天啊，就捡了这么点柴，先让他把鱼处理完了。等一会儿啊，我跟摄影师又找这么点柴，是不是偷懒了？没有啊，我上山找点水去了。行吧，那你把这个一半啊，留给摄影师。行。哇，这个鱼的肉质啊，真的太精致了，我感觉比那个红色的东西蛮好吃多了。你上山找淡水发现啥了？山上猴子特别多、嗯。对啊，而且我好像听到羊的叫声呢，但怎么找都找不着。有羊？有可能。那明天我们上山好好找找吧。行。其实目前我们在岛上过得并不是很好，因为每天啊只能吃一些海鲜，摄入的食物不够均衡。但是呢，我们很快乐，因为每天自己动手耕耘猪食啊，很有成就感。而且这段时间啊，我们仿佛成了这个岛的主人啊，没有人打扰，自己在这里打鱼生活，真的太棒了。哪怕回到现实中，我们什么都不是啊，我也不会在乎，至少现在是快乐的就可以了，享受当下嘛。嗯，哎，对了，咱的皮皮虾陷阱还没收呢，咱们就把仙人掌果当做早餐了。嗯，大头，你看这是什么鱼？好久没有过来摘仙人掌果了，不知道长得怎么样了。哇，这个大。这里一片一片的呀，这里又有几个大的。你看，咱这一会儿啊，就摘了这么多，咱们就把仙人掌果当做早餐了。吃点仙人掌果，我们也要开始全新的一天了。在岛上已经有好多天没有吃过鱼了，今天咱想办法搞鱼吃。想要吃上鱼，必须要有好饵料。这里的海底生活着各种各样的鱼儿。他们和我一样，无时无刻不想着填饱肚子，所以我得想办法给他们找点食物。这个季节海里有很多鲍鱼，所以我决定抠一些鲍鱼，用鲍鱼肉来当诱饵。大概探索了一个小时，我收获了一些鲍鱼。来，大头，接着。鲍鱼是有了，我们还需要石头和鱼钩，再把它们制作成简易的钓鱼装置就好了。咱们看看有这么多鲍鱼能钓多少鱼？走，咱去试试。我开始把它们一一布置到海底的礁石区，不需要多么复杂的操作，直接放下去即可。但是一定要放到鱼儿经常活跃的地方。一般我会看周围有没有石头洞，如果有，那就放在洞口的附近。我相信过不了多久，它们就会过来吃。我发现我错了，鱼儿来的比我想象的快多了。我才刚刚把钓鱼装置放下去，就围过来了好多鱼。这时候出现了有意思的一幕，有鲫鱼蟹过来凑热闹，也有鱼儿一直盯着鲍鱼肉，好像在思考什么。还有大青翼吃了以后，发现不对劲，就吐了出来。没过一会儿。其中一个就中鱼了，你看这石头一直在动，我开始拉线，原来是一条青衣。来，大头，接着一条青衣，好嘞，这中鱼速度太快了，刚下去就有鱼咬。我开始查看其他的钓鱼装置，哇塞，又中了，是一条大货。大头，你看这是什么鱼？哇塞，这鱼够大的呀！快拉上来，秦哥。就这样，我的钓鱼装置开始轮番有收获。此时，我的脑海里已经开始想象烤鱼的画面了。后面种的几乎都是石斑，因为它们吃食物是直接吞。当然，石斑鱼的品种也有很多，你会看到它们每条花纹都不一样。大头，你看，咱今天收获了多少鱼获、啊？又是石斑，又是青衣的，一共有八条呢。我这下有的吃了呀。我去钓鱼，你没在岸上偷懒吧？金哥，我可没偷懒，看我学会的新技能。啊、这个海洋啊，就当我们今天的调料了，在这个烤鱼上面撒一点。哇，这味道太顶了！大头，你长身体，多吃点。我多吃点鲍鱼就行了。你们是不知道啊，这个潜水钓鱼真的太好玩了。那一会儿刚放下去，他们就跟疯了一样抢着吃。看看明天能不能想办法升级一下咱这个石头钓鱼陷阱。秦哥，我有个好办法。什么办法？明天你就知道了，保证让你眼前一亮。我可以对比一下我的头，看一看。是不是非常的大？哦
。一大早上我就去岛内的丛林转了转，发现可以吃的食物还是挺多的。我看到了有两只野猪在丛林里溜达，大的大概五六十斤吧，小的也得有二三十斤。它们的警觉性很高啊，察觉到我发出的声音后就立马跑了。而且我还时不时会看到有野鸡在地上烦扰吃的。如果想想办法的话，我们在陆地上绝对能获取到源源不断的食物。大头啊，走吧，我们去干活了。别着急呀、啊，秦哥，吃饱喝足先，也不知道哪有力气啊。吃点酸枣，喝点椰子吧，就当做早餐呢。行吧，正好我也有点渴了。嗯，喝完椰子，吃了一点酸枣后，我们就要开始新一天的忙碌了。在岛上生存，我们需要获取多样化的食物。看到野猪出没后，我就立马决定制作一个新的野猪陷阱。这些野鸡嘛，暂时用不上，因为它的味道要比野猪的相差甚远。这里的野猪非常狡猾警惕，所以设计的陷阱一定要更加合理、更有效。首先需要大头挖一个很大的坑。为的就是确保野猪掉下去后爬不上来。这里是沙地，所以挖起来并不是很费劲。这时我正在制作陷阱的机关，也就是一个可以随时塌下去的木门。首先需要把大坑的四周用木棍围起来，并预留出木门的位置。接下来就要把这个木门安装上去了。这么做的目的就是为了让野猪吃诱饵的时候放松警惕。最后我们只需要制作一个触发装置，就大功告成了。非常的稳啊，我整个人站上去啊也不会掉落啊，除非碰到这个椰子。我们来测试一下啊。大头，还是你来吧。啊，我害怕呀，金哥。有我在，你怕个锤子啊！快来。哦，假如我是头野猪，过来吃椰肉的话，刚开始两口没事儿，但只要多吃两口，拱一下的话，就会立马触发。啊！这掉下来的速度是真快呀、啊，这样野猪就无处可逃，只能坐等我们收获了。行了，快上来重新布置一下吧，还有很多事儿呢。好，这伪装一定要做好啊，要不然他根本不会过来吃的。嗯。还要在这里戳一些障碍物啊，防止它从这个方向吃野肉啊，这样的话它就掉不下去了。走吧，大头，<笑>我们不要把全部时间浪费在陷阱上面啊，时间不早了，也要为接下来的潜水做准备了。这里海边的火山石上有很多将军帽，还有石鳖啊，我们可以用它们的肉来换取更多的肉。奇怪了。今天的将军帽不知道咋回事啊，找了半天就找到两个，这点肉明显不够啊，我们再找点其他的螺吧。除了将军帽和石鳖啊，这里的石头缝里还藏着一种小海螺啊，成堆成堆的，它们的肉也是挺多的，多抠点回家、啊、就够了。大头啊，你这边弄好了吗？嗯，弄好了。来，大头，把这些肉处理一下吧。好嘞，兄弟们，我所说的换取更多的肉啊，就是用这种贝壳钓鱼装置啊。过去的荒岛生存中啊，它帮我们获取到了很多鱼获。好久没有吃鱼了，所以我想在这个新的岛屿上啊，再次尝试一下，把这些肉啊全部给它切成小块，来。秦哥，鱼儿准备好了。嗯，那我去潜水了啊，你在上找点事儿做啊。嗯，哎，秦哥，太阳那么大，歇会儿再去。正好我们玩会游戏。你这是在玩啥呢？这你都不知道吗？这游戏可火了。你看啊，新出了背包合成玩法，开局一个背包装备全靠合成，需要根据不同关卡搭配不同的装备组合。我已经刷到悬浮前十了，你也快来试试吧。这确实有意思，在哪玩的？小程序不占内存，点左下角就能直接玩。好，我试试。休息了一会儿，我便开始了水下行动。放置这种钓鱼装置，我很随意，并不会看重它的位置，因为很多鱼儿平时都是藏着的，它们闻到肉的味道才会出来。以前放置的时候就是这样，刚开始周围根本没有鱼，等放置完成后，你会发现很多大鱼被引了出来。没一会儿，我就把这些钓鱼装置安放完成了。接下来。看看都会引出来什么鱼吧。等待的同时，我们也可以在周围溜达一下，看看能否寻找到其他食物，顺便也可以欣赏一下这个漂亮的海底世界。我看到了一个马粪海胆，但这个季节没有什么黄，还是不要吃了。今天下来，我又发现了这种奇怪的螃蟹，我对它不了解，担心有毒，并不敢食用。向大海获取食物就是这样，一定要选择了解并熟悉的物种，既不择食，可能就没有下集了。通常不熟悉的品种或者体积小没有肉的，我一般都不会吃。像这个眼前的蜘蛛螺，每次。次看到我都会收下，因为它里面的肉非常肥硕，而且它的壳也很漂亮。今天下海，几乎每隔一会儿我都会捡到一个。正当我捡螺的时候，我又看到了一只大龙虾，它藏在一个非常隐蔽的地方，不仔细探索还真发现不了。一看到它，我就忍不住下手了。可能是我发力有问题，抓了好多下，一直拽不出来。它也在拼命的往里退，所以第一次尝试，我失败了。当我换了一口气，继续下去抓它的时候，可能它察觉到了危险，竟然从洞子里面跑了出来。对我来说，这样反而更好抓了，因为龙虾基本上都是发力几下，跑一会儿就会停下来，越大的反而越笨拙。我们只需要把它的体力消耗殆尽，就可以轻松收获了。在抓了几次后，这只龙虾反应变慢了很多，成功被我拿下。哦，这个龙虾好大呀，比我们上次收获的还要大啊！我感觉得要六七斤了。你们可以对比一下我的头，看一看，是不是非常的大
钓鱼装置也不知了很久了，我们去看看吧。此时的钓鱼装置已经在海里放了很久了，看起来我们收获食物好像很轻松，其实这是在海里寻找两个小时以上的成果。第一个是一个扒皮，第二个我叫不上来名字。这条鱼虽然被我收获了，但由于摄影师手里拿着海螺和龙虾，而我把鱼交给他的时候，第一时间没有拿稳，被逃脱了。好在其他的钓鱼装置很给力，整体的收获还是很丰富的。其中有鳗鱼，还有全身都是蓝色的青衣。在我潜水的数个小时里，大头正在为完善庇护所而努力。为了完善这个庇护所，昨天晚上我们就在山里收集了很多干草，并准备把它编织起来，当做庇护所的房顶。这种茅草编织的房顶可以起到很好的防御效果，只是编织的过程比较慢，需要投入大量的时间。安装就相对简单了，只需要把编织好的茅。开饭开饭，到了一天中最幸福的时刻了。大头开始吧。好嘞，我要尝个鳗鱼。这鳗鱼这么一烤，芳香四溢呀。嗯嗯 ，Q 弹 Q 弹的。嗯。青哥，嗯，这石头钓鱼装置这么好用，咱是不是可以一次性放个几十上百个的，这样就有吃不完的鱼了？哪有你说的这么容易啊？潜水钓鱼太消耗体力了，今天搞这么点鱼，差点没把我累死。不过后面啊，可以升级成自动化，可行。这个后面慢慢研究吧，眼前还有一个重要的事要解决呢。是啊，咱的叶子快没了，估计今天晚上都撑不过去了。今天晚上我想想办法吧，快吃龙虾啊，一会儿凉了就不好吃了。嗯，我吃的快嫩的，我吃这块烤焦的。就喜欢这种炭烤的焦香味儿啊！我也是啊。嗯，嗯，再来一块。嗯，青哥，吃了两天海鲜，突然又想吃野猪肉了。你说咱那县级明天会有收获吗？这我哪知道，明天看看不就行了吗？快去给我开个夜的，渴死了。你潜水的时候被我喝完了。啊？目前我们正在佛罗雷斯群岛进行生存挑战。为了解决淡水的问题，今天我特意研制了一个蒸馏海水的装置。原理非常简单，水蒸气遇冷就会凝结成水，通过铁桶把海水烧沸，产生的蒸汽进入管子，中间会被容器中的海水冷却，从而形成淡水。只要我们不间断的持续火烧，就能源源不断的产生干净的水源。当然，这个制作过程也是非常麻烦，从寻找材料再到制作完成，耗费了我们很长时间。看这个蒸馏速度还是可以的，但要满足我们日常所需啊，要烧很长很长时间。青哥啊，烧了半天的能给我尝一口吗？渴死了。行吧，大家一起喝。好，来，有点烫啊，不怕。来，青哥。哇，啥味道也没有啊，但是很解渴。大头，你看点火，多蒸点，我去找点早餐。行。由于还没有吃饭，我暂时没有去深水区。而且这个岛的浅水区也有很多食物，各种各样的小海螺都生活在这里。只要你的眼睛足够敏锐，总能发现它们的踪迹。除了这种小海螺，偶尔还会捡到一些蜘蛛螺和这种锥子形状的玉螺。为了提高效率，我和摄影师开始分头行动。不到两个小时，我们就有了很棒的收获。哇，好重啊，四五十斤啊，各种各样的海螺。除了海螺啊，我还特意抠了一些石壁啊，是专门拿来当诱饵的。由于捡到的小海螺太多了，一小部分就足够可以当做早餐来果腹，用我们带来的锅煮熟即可。剩下的我决定暂时放到海里养着，直接用沙滩上捡到的废筐子封存起来，放到海里后，什么时候想吃了就可以随时取。我这忘了提醒你了，你怎么把石壁也煮了？这是我拿来当诱饵的，不能吃吗？能吃是能吃，你尝尝吧。鲜，这看着像鲍鱼一样，应该挺好吃啊。哎，秦哥，怎么这拍摄手机跟以前不一样了？换新的了？是啊，为了这次挑战，我换了一个新的拍摄手机啊，好用多了。旧的呢，我就放桌子上卖了。现在数码产品更新换代这么快，换下来的旧手机、平板、笔记本啥的，我都会一个转转上门回收啊。他家是真方便，下个单就有人免费上门估价。我那台 Mate 五零和苹果手表一共卖了两千六百多，钱到账了，工程师才走，特别靠谱。总之听我的，回收数码产品去转转就对了。这识别煮熟以后啊，它身上的毛刺跟壳啊，都可以轻松的剥掉，剥完以后就只剩下肥硕的肉了。咱们尝一尝，感觉在像嚼一个轮胎一样，而且这轮胎还有股腥臭味儿
。我可算知道你为啥要把它当你玩了。我早就说了这个不好吃的。这些算是体会到了，不行了，这四两锅估计要下倒了，你拿去当你玩吧。还是这种小螺好吃。孙女士，你也快来一起吃点吧，吃完了有很多事呢。这是刚刚吃剩下的螺肉，还有识别肉啊。今天我准备继续拿它们潜水钓鱼啊，因为昨天的收获非常棒啊。所以今天我把贝壳钓鱼装置还有诱饵的数量全部都增加了。咱看看啊，今天能不能搞到很多大货啊？行了，出发。大头啊，知道在岸上要干啥吧？知道。今天下水，我想全身心的投入到潜水钓鱼中，所以我带下来了很多钓鱼装置，大概有十来个。我把它们全部放在了可能存在着大鱼的地方。对于海底的鱼儿来说，海螺肉是一种难于抗拒的美食。我刚放完钓鱼装置，就吸引来了很多小鱼，但这些并不是我的目标。我想要的是那些躲在礁石缝里的大货。放置完所有的钓鱼装置后，我在周围的一小片区域探索了会儿。这个奇妙的海底世界，生活的海洋生物还是蛮多的。我看到了寄居蟹。和小龙虾，还有这种笨笨的刺豚。我上去抓它的时候，它居然不知道逃跑，而是用它惯用的绝招把自己的身体鼓起来，这样它就像一个浑身带刺的气球了。对我来说，这种鱼挺可爱的，活到万不得已还是不要吃。放下刺豚后，我又在周围捡到了一个海参和一些螺。这时候，大头又在做什么呢？我们来看看这野猪陷阱吧。哇塞，怎么变成这个样子了？整个这边都塌下去了，鱼儿也被坑掉了很多，肯定是有什么动物过来吃啊，但是没被触发。看来这陷阱还是有缺陷，我们给它销毁了吧。千万别掉下去啊，后面再给它升级一下吧。一般我下水找食物的时候，大头都会在岸上做点事情。目前他正在制作一种野鸡陷阱，在这个岛的海边，我们时不时就会看到有野鸡活跃。目前暂时还没有抓到野猪，能抓到几只野鸡也是不错的。我们在岛上生存，一直都非常重视食物的营养搭配，能丰富食谱就尽量丰富。虽然暂时没有野猪吃啊，但能抓到两只野鸡也是不错的。就我不知陷阱这一会儿功夫啊，我都看到好几只野鸡在附近溜达了。看得我是心痒痒啊！每天的伙食都是请客下海搞的，我在陆地上也得有点作为啊！希望这野鸡陷阱有收获吧。此时的我在海里居然陷入了窘境，今天的贝壳钓鱼装置完全没有鱼咬钩，原因可能是我用的螺肉已经被煮熟了，失去了原有的腥味也可能是放置的时间太短了，而且今天的海水异常寒冷，在海里泡了一两个小时，没有钓到鱼的我，在精神和身体上受到了双重打击，没办法，我又临时做出决定。把贝壳钓鱼装置全部重新更换了位置，都放到了海里更深的位置，决定第二天再来看收获。完成这些的我，已经被冻得瑟瑟发抖，迫不及待的回到了岸上。哇，今天的海水好冷啊，冻死我了！金哥，你回来了啊？怎么今天下海就这点收获啊？别提了，今天水特别冷，在海里泡了一两个小时也没什么鱼咬钩。那钓鱼装置呢？放里面了，明天再收吧。快去生把火，我要暖暖身子。行。这么一靠谱啊，真的是太舒服了。来，秦哥，吃点酸枣垫吧垫吧，都放熟了。你今天下海啥也没搞到，晚上咋整啊？那不是还有海参，还有很多螺吗？这还有酸枣的。哎呦喂，光吃这些哪吃得饱啊？晚上再想想办法吧。看来今天还是指望不上秦哥了，我还是自己想办法吧。走，先去看看野鸡陷阱。这个被触发了，但是啥也没有啊。走，看下一个。这个也被触发了。可能是我设计的一些缺陷啊，先不管它了。我们来红树林转转吧。到了晚上，很多螃蟹就会出来活动。运气好的话，说不定就能碰到。晚上出来找食物啊，还是比较困难的。如果有东西啊，不仔细看还根本看不到。终于发现螃蟹的踪迹了啊！刚刚在坑里面在冒泡，听到我的动静啊，立马就消失了。我端定，这里面绝对有个大螃蟹。咱们用刀子扒了扒了。哇，这下面有个好深的洞啊！刀子都够不到底啊！看来得用手掏了。哎，碰到了，碰到了！哎，哇，好大的钳子！它的钳子好像夹住树根呢、啊。啊！好大的钳子，快跟我手掌一样大了。冲、嗯、了吧你！哇，看到没？这大钳子，我直接一下给它揪断了。行了，这下应该好抓了。嗯，抓住它脚了。哎呀！哎呦，还挺凶的了你，嘿，抓住他另一个钳子了，出来吧你，哦，出来了，这螃蟹太倔强了，爪子都断完了才被我揪出来，真的是得来全不费工夫啊！行了，我们接着找，快过来快过来，这里有一个，好凶啊！哎呦
他想夹我嘞，一把抓住他的背啊！小样的，在红树林里面溜达，被我发现了吧？已经长了一个多小时啊，收获了两只，不错，继续。哎呦，今天下海啊，感觉有点着凉，但在火堆旁睡了一会儿啊，好多了。秦哥啊，刚刚回来的啥？咱今天能晚饭有了啊？可以啊，刚刚睡一次回来，我自己有。全都收了啊！我最爱的就是这个螃蟹钳子了啊，满满的都是肉啊。他先吃钳子，那我就先吃这个海参了。那看起来不像好吃的样子啊 ，Q Q 弹弹的感觉，里面充满了胶原蛋白，尝一下。怎么有股怪味儿了？嗯，看这大钳子，全部都是肉啊！嗯，很香啊，而且还自带咸味儿。秦哥，今天多亏我了吧？要不是我，你得挨饿呀！不就这一次吗？明天还不得扣我？那可不一定。我倒是希望这样，那我就不用那么累了。哎，怎么我这个肉这么少啊？你运气不好啊！看我的，全部都是满的。嗯。对了，秦哥，我今天去看了野猪陷阱了，啥也没有，还被破坏了。意料之中啊，确实咱们设计的有点缺陷啊。不过没关系啊，我想到了一个更加完美的陷阱，明天啊，咱可以试试啊。这边的野猪数量虽然没有我们之前去的岛多啊，但个头都很大，弄一个够我们吃很久了。嗯。不过我现在倒是更加期待海里的钓鱼装置啊，不知道明天会不会有意外收获？肯定会有的。昨天我们在海盗小家制造了一个离地的床，让我们的生活上升了一个品质。不光躺着舒服，每天起床一抬头，看到漂亮的大海，会让你心情愉悦。我们又通过潜水寻找食物，吃上了鲜美的，但在第二天就陷入了困境，因为我们的计划进行的并不顺利。今天我们就按照这个计划翻工行动吧，我。去潜水找点食物，然后让大头呢去获取淡水，因为要一直喝这个椰子也不是长久之计。好，包等我哥哥。OK。今天下水探索，这里的海底世界非常安静。尽管我已经努力寻找食物了，却只发现了一些小海螺和没有什么肉的麻烦海胆。我并没有收下它，这让我非常的苦恼。为什么今天的大海这么安静呢？这让我意识到，每天只靠潜水寻找食物不是长久之计。什么收获也没有，而大头不负众望，寻找淡水的任务也失败了，似乎他就没有成功过。不过他倒是发现了一些野菠萝的踪迹，不到万不得已，我们还是不要吃它。除此之外，我们的种植计划也需要暂停，因为除了下岛购买，我实在想不出来有什么办法可以获取到种子。你们给我出出招，没有办法，我们只能寻求一下我们百宝箱的帮助了。这是鱼钩鱼线。这个百宝箱呢，是我们上岛之前携带的，里面有些工具啊，可以解决一些困难。因为想要生活的更好呢，有些东西啊是必不可少的。我们在鱼线上面固定好铅坠，这样更方便我把鱼钩投放到更远的地方。再绑上鱼钩，一个简易的钓鱼装置就完成了。没一会儿，我就制作了六个。我们利用今天寻找到的海螺做诱饵，固定好诱饵，我和大头就信誓旦旦的把这些鱼钩全部投放到了海里。这里有很多珊瑚礁，生活着各种各样的海鱼，你只需要静静的等待，运气好，应该会有收获。果然，大海眷恋了我们，我们的鱼钩放下去没多久，就有了很大的动静。哦，东西来了，是吗？好像哎。哦，哎呦，不像。经过我仔细的观看，它应该是比冬青斑还要上等的七星斑，肉质非常的鲜美，很多当地人叫它是斑鱼之王。但这个家伙的生命力好像不怎么样，上岸没一会儿就嗝屁了。现在这个心情呢很开心，可能这种感觉呢只有你们身临其境才会体会到。因为过去一段时间呢，我们全部都吃的海螺，大家也都看到了，还有一些虾。今天终于吃到烤鱼了，可能过程中啊有一些辛苦啊，有一些挫折，但是呢我还是很满足了。想要获得收获，就得有付出嘛。夏老师，我已经无法形容了。
感觉比那个螺香多了。真的、嗯？我感觉我有点鸵鸟腿了。怎么了？我又会游泳，又不会爬树，还特别能吃。没事，你在现实中给不了我什么帮助，但是你在精神上呢，也给不了我帮助。哈哈哈哈哈！嗯，一起加油吧！加油！